ったばかりの車に息子を乗せ撮影したこの写真しかしこの子供の後方には犬の顔のようなものが映し出されているこれはこの家に子供が生まれてから相手にされなくなってしまった犬の例であり嫉妬の気持ちから生き量となり現れてしまったのである特に害を及ぼすわけではないようであるが飼い犬のことをいたわってあげた方が良いある家族がお墓参りに行った際に記念に撮ったという一枚の写真この写真に煙のように覆っている白い影よく見ると人の顔のようになっているのがお分かりだろうかこれはこの家族の先祖の霊でお墓参りに来てくれたことを嬉しく思い現れたもので被害を加えるものではないのでご安心をある地域で開かれたアニメ上映会の様子を映したという一枚しかしアニメが映し出されているスクリーンにはアニメ以外の不気味な顔が映し出されていたのであるこれはこの土地に昔からいる例であり突然多くの人間が自分の縄張りに入ってきたことに驚きこのように写真に映し出されたのであるこれは小学校の卒業式に記念に校庭で撮られたという写真であるこの少年の左腕が異常に伸びてしまっていることがお分かりいただけるだろうかこれは腕の事故に気をつけた方が良いという守護霊からのメッセージなのであるが守護霊の思いは届かずにこの写真を撮った数日後この少年は交通事故で左腕を失ってしまったアジアのとある国で夫婦を撮影したというこの写真この写真の左下の部分の影になっているところにはドクロのような形が浮かび上がっているこれはこの場所が戦場だった頃捕虜となり生き埋めにされた人が成仏できずに写真に現れたものである後にこの辺りの地下からは多数の白骨が発見されている明治時代まだ写真を撮る機会が今ほど多くなかった頃に撮影された写真この写真の中央に写っている男性の左腕が消えてしまっているこの男性は後に起きた日露戦争において左腕を失ってしまったというエピソードがありこの写真はこの男性の未来の姿が写ってしまった写真であると言い伝えられているスイミングスクールでの練習風景を写したというこの写真この子供の浮きをつかみ水中へ沈めてしまおうとしている霊の手が映し出されているこの霊は昔このプールで事故死した男性の霊であり強い怨念が感じられるこの写真が確認された後このプールではお祓いが行われた。この猫を拾ってきた日に飼い主が記念に猫を抱き上げ取ったというこの写真実はこの写真は猫が幽体離脱をした瞬間を捉えた貴重な一枚なのである本来自由気ままに生きている猫は人に抱かれることに強いストレスを感じごくたまにこうして幽体離脱してしまうことがあると言われている。某テレビ局の編集室で作業中の様子を撮影した一枚右から2番目のモニター画面には人の顔のようなものが映し出されているなぜか昔からテレビ局や撮影所という場所には心霊現象や霊の目撃情報が多く報告されておりこのように写真に映し出されることも珍しくはない。次の写真をご覧いただこうこれは投稿者の女性が観光で京都を訪れた際バスに同乗していた添乗員を撮影したものであるという画面左奥の女性をご覧いただきたい
女性の足が不自然に消えているさらにその部分を漂う赤いもやこれは女性の先祖の霊が警告を発しているものであるという近い将来彼女は足に怪我をするという実際どうなったのか定かではないスキー場でポーズを決めている男の子そのはるか後方3本の木が立っているあたりに目を凝らしていただきたい中央の木の下に赤い服を着た上半身だけの霊が浮かび上がっているのであるこれはこのスキー場で亡くなった方の霊である投稿者によるとこの写真を撮った数日前にスキーをしている最中にスピードを制御できず転倒しスノーモービルと衝突して亡くなった方がいたことを後で知ったそうであるこの例の下半身が失われていることから事故の悲惨さがうかがえるお祭りが行われている公園の前で撮影された集合写真6人の子供たちを捉えたこの写真に起きている異変にあなたはお気づきだろうかご注目いただきたいのは後列一番左の男の子の顔のあたりであるここに初老の男性とおぼしき霊が映り込んでいる。この男の子の顔をよくご覧いただきたい顔の一部がどす黒く変化しているのであるこれは霊が悪影響を及ぼしているために起きた現象である投稿者によれば男の子はこの日ずっと沈んだ表情をしていたというこの老いた男性の霊は現世で元気に遊ぶ男の子に嫉妬していると思われるこの霊が人に取りつく可能性は低く一時的な現象だと思われるが少々大人げない性格の霊であると言えよう